പ്രൈസ് ദ ലോൺ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം വചന ജാലകമെന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മിഷൻസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഷൻസ് ദൈവസഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മിഷൻസ് അതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണർവ് സംഭവിച്ച ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകൾ മിഷൻസിന് വേണ്ടി പോയി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ മിഷൻസിന് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആകണം എന്ന വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മിഷൻസിന് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ ബെഡ് ഓഫ് റോസസ് ദർ വിൽ ബി പെർസിക്യൂഷൻ പക്ഷേ പിൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവസഭയുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആകാതെ അവർ ശക്തിയോടെ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മിഷൻസിനിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രായോഗികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീട് വിസിറ്റിങ്ങിന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ല പരസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ എയർ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ട്രാക്റ്റ് ചില പരസ്യ സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ സാജു ജോൺ മാത്യു എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ദീർഘവർഷങ്ങളായി മിഷൻ ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ്ഡാണ് ആകയാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പങ്കാളികളാകാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ബ്രദർ സാജു ജോൺ മാത്യു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും മിഷന മിഷനറീസ് ഇപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അല്ല പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഈ മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണ സമയം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ അത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില്ലറ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ വാഞ്ചലിസത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പരസ്യോഗത്തിനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കണം അവിടെ നമ്മളെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലാതെ മറ്റു മതങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല കുറ്റങ്ങൾ പറയ കളിയാക്കുന്ന കളിയാക്കുന്ന നിലയിൽ കളിയാക്കുന്ന നിലയിൽ ആളുകളെ വിമർശിക്കുക അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവർ സ്വീകരിക്കത്തില്ല യു ആർ ആക്ച്വലി ഷട്ടിങ് ദ ഡോർ അവർ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നവരുണ്ട് ഇരുളിനെ ശപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിലേ പറ്റൂ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പോലെ വേറൊരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല വെൻ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ജീസസ് ദൈവം മനുഷ്യവേഷത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ തൻ്റെ മേൽ വഹിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി അവിടുന്ന് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ സന്ദേശം ഒന്നുമില്ല There is absolutely nothing in the world. I don't know if there is a comparison to your question. No, there is no comparison. Because you say, if 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 you say, Jesus is unique. Unique. That property, that property, that property, that property, that property, that property, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ജീസസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബെറ്റർ ഗോഡ് ഹി ഇസ് ദി ഓൺലി ഗോഡ് ഹി ഇസ് ദി ഓൺലി ഗോഡ് ബൈബിൾ ഇസ് നോട്ട് എ ബെറ്റർ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഇ
ഒരു സോൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കുക അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മതക്കാരോടും ഏത് ജാ ജാതിക്കാരോടും നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ പൗലോസ് നമ്മൾ അരയോപക കുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം യാത്ര അവിടെ നോ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അനേക വിഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു അതെ അത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായി പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നില്ലല്ല പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ മത ഭക്തരാണ് ഭക്തരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ് അവർ ഭയങ്കര ഭക്തർ അത് കള്ളം പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു കല്ലിൽ അജ്ഞാത ദേവന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശില കണ്ടു ആ ദേവനെ കുറിച്ചാണ് ആ ദേവനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു എ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ വിസ്ഡം ദാറ്റ്സ് എ വിസ്ഡം എ ഹെവൻലി വിസ്ഡം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പം ഒന്ന് പത്ര ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പ്രതിവാദം പറയുവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേറൊരാളുടെ കാര്യത്തെ നമ്മൾ തല്ലിക്കെടുത്തുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൗലൂസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും യോഹനാൻ്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അപ്പസൽമാരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്ര രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതെ പിന്നെ എന്നാൽ അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ തർക്കങ്ങൾ ആർഗ്യുമെൻസ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഈ ആർഗ്യുമെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒഴിവായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അവർ ചിലപ്പോൾ തർക്കിച്ച് നിന്നിരിക്കും നമ്മളും കൂടെ ചേർന്ന് തർക്കിച്ച് ജയിക്കുക എന്നുള്ള തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനല്ല നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാധനം ഇങ്ങനെ പറയും വെൻ യു വിൻ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് യു ആർ ലൂസിങ് ദ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആൾ ചിലപ്പം അതെ അതെ മാറിപ്പോയി എന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തർക്കങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്താലേ പറ്റുള്ളൂ മൗഢ്യ തർക്കങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് ശരിക്കും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡൽഹിയിൽ വൈ എം സിയിൽ ഒരു താമസിക്കുകയാണ് താമസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രാവിലെ എൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഒരു പ്രശാന്ത് ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെസ്റ്റ് ബംഗാളുകാരനാണ് കൽക്കട്ടക്കാരനാണ് മറ്റൊരാൾ ഒരു നാഗ ആണ് നാഗലാൻഡുകാരനാണ് മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും സുവിശേഷകരാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നതൊരു മറാഠി ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ ഒരു റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ ആണോ അവനെ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു കോൾ മീ ഐ നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ എം എ റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ അതാണല്ലോ മതം എന്നുള്ള വാക്കല്ല അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെന്താ കാര്യം നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ വല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകും ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ന
ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം വെളുത്തിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ വില്ലൻ സിനിമയായി പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എന്നാണ് നിന്നെ കൊല്ലും പിന്നെ നിനക്ക് മലപ്പുറം കത്തികൊണ്ട് ചാകണോ സൈലൻസർ കളിപ്പിച്ച് തോക്കുകൊണ്ട് ചാകണോ ഇത് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇനി വേഗം കൊയിൻറ്റ് കെല്ലി യു പക്ഷേ എങ്ങനെ ചാകണമെന്നുള്ളത് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ കൊല്ലാനുള്ള മാർഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നത് സയൻസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം സയൻസ് പിന്നെ അതിന് മറുപടി കണ്ടെത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് തീരുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇതിനകത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം വന്നിറങ്ങിയ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജുറാസിക് ഞാൻ കണ്ടതല്ല പക്ഷേ ജുറാസിക് പാർക്കിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് അധാർമികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ധാർമ്മിക ബോധ്യ ബോധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് വന്ന് പെട്ടാൽ അവൻ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു സയൻസ് നല്ല കാര്യമാണ് ഇ ഇ സിക്ക് ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ സയൻസിലും ഫിസിക്സിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആ പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആറ്റം റിയാക്ടർ നമ്മൾ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആറ്റം റിയാക്ടർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ സയൻസാണ് നമുക്ക് പവർ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ആറ്റം ബോംബോ ഉണ്ടാക്കാം സയൻസ് ഒരു തത്വമാണ് ഈ ഇ സിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഈ ഒരു തത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ തത്വത്തെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മൊറാലിറ്റിയാണ് അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധാർമികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ടെക്നോളജി വന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം നാശത്തിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സയൻസ് നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം മുട്ടിയതുപോലെ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇദ്ദേഹത്തോട് സയൻസും പറയുന്നില്ല തത്വവും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഫോർ ഗെറ്റ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഐ വിൽ ടെൽ യു സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര മോശമായ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫൈറ്റിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഫൈറ്റിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി മാറിയതും ഞാൻ ഒരു ശാന്തത എന്താണെന്നൊക്കെ ആ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ആ മനോഭാവം എനിക്ക് തന്നത് യേശുവാണ് അല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ ശാന്തനായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അപ്പോൾ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ജീസസ് കെയിം ഇൻ ടു മൈ ലൈഫ് അവൻ ജീസസ് ചേഞ്ചസ് യുവർ ലൈഫ് നമ്മൾ ലൈഫിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശക്തി ലോകത്തിൽ ഒന്നിനുമില്ല അത് യേശുവിന് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വാട്ട് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ദിസ് ഇസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഉടനെ അദ്ദേഹം കുറേ നേരം ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കത് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് കാപ്പിയെ കുടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേലൊക്കെ പോയി അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ സാക്ഷി പറയുകയോ കണ്ണ് ഇതിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം പോയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ടൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന രണ്ടുപേരും സുവിശേഷകരാണ് അവർ ഇദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു സാജു നീ ഓൾമോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വെട്ടിലാക്കിയതാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വീഴിക്കാറുണ്ട് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കൺവിക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കാം അതാ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കൺവിക്ഷനിലേക്ക് നിനക്ക് നയിക്കാമായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്ക് ആർഗ്യുമെൻസ് കൂടെ നീ അയാളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെട്ടിലാക്കിയായിരുന്നു നീ കൺവിക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ ജോബ് ഏ യു ആർ എ മിഷനറി അതല്ലയോ നിൻ്റെ പണി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പണി അതല്ല പിന്നെന്താ അതാണല്ലോ പണിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പരിപാടി ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജോലിയാണ് കൺവിക്ഷൻ തരിക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിൻ്റെ പണി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പണി സാക്ഷിയാവുക എന്നുള
പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആളുകളിൽ കൺവിക്ഷൻ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈറ്റിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോ ആർഗ്യുമെൻറ്റോ ഒന്നുമല്ല വളരെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ മിഷൻസിന് അയക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇരണ്ടായിട്ടാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർ ഏകരായി പാർക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ സഹോദരന്മാർ ഏകരായി കടന്നു പോകുന്നത് അത്ര ഭംഗിയുള്ള കാര്യമല്ല ദ കൻ ടേക്ക് ദർ വൈഫ്സ് വിത്ത് ദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സഹോദരൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതാണ് എല്ലാ നിലയിലും ഭംഗിയും യോഗ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ശത്രു അപവാദം പറയാതെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശത്രു അപവാദം പറയാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു ചാൻസും ശത്രുവിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാനുള്ളത് അതുപോലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഏതോ അവിടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഏതോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശക്തിയോട് ചില വാക്കുകൾ നാലഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടി ഇത് പറയുന്നു നമ്മൾ വോയിസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇടുന്നു ഇമോഷൻ ആകുന്നു ഈ കേൾക്കുന്ന ആളിന് ലളിതമായി ജീസസിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് റെസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡസ് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യം പല ആളുകൾക്കും ഭയങ്കര തീഷ്ണതയോടെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ക്ലാരിറ്റി വരാത്തത് കൊണ്ട് കേൾവിക്കാരന് ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു വഴി ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ലളിതമായി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് ജീസസ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം പാപമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യൻ ഏത് കൺട്രിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും എവ്രി മാൻ ഇസ് എ സിന്നർ ആ സിന്നിനുള്ള ഏക മാർഗം ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൻ്റെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഡെത്ത് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവറി അതനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ലളിതമായ നിലയിൽ അത് പ്രസൻ്റ് ചെയ്താൽ ക്രൂശിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കേൾവിക്കാരനും ബോധ്യമാകും ആൻഡ് ഹി വിൽ ടേൺ ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോയാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ ആളിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നും വരാനൊക്കത്തില്ല യു ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് ദ ഗോസ്ബൽ ആൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സത്യാന്വേഷിയാണെങ്കിൽ ഹി കിൽ ആസ്ക് യു സെർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും സൗമ്യതയിൽ സ്നേഹത്തിൽ ക്ലാരിറ്റിയോട് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ആൾ നടത്തപ്പെടും ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ദർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്നേഹമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരാളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഐ ഐ ആം കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പാപത്തിലേക്ക് പാപത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് എന്നെ പിശാച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായ ആ ഒരു കാഴ്ച സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യേശു കണ്ടപ്പോൾ അവൻ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം മുഴുത്തിട്ടാണ് ത്യാഗപൂർണമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഞാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആത്മദാഹം എൻ്റെ ജനങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം ശേ പറയുന്ന ഇതാണ് കർത്താവെ ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിനങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജനങ്ങളും അതുപോലെയാണ് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിനങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് ഞാൻ നരകത്തിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ പാപിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരു വിടുതലാണെന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കും വിടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ലവ് എ പേഴ്സൺ യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ഗോസ്ബൽ വിത്ത് ഹിം നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ ഉള്ള അവകാശം തന്നെ ഇവർ തരുന്നത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം അവരൊന്ന് അറിയുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശബ്ദമൊന്നും മാറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പി ജെനുവിൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സുവിശേഷം പറയാനൊക്കെ ആളുകൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നാമത് അവരവിടെ ഏകീഭവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കണം നീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേ
കൈഞ്ഞോളി കൈയോണ്ടരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതല്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് ഏകീഭവിക്കുകയാണ് ഏകീഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗമാവുകയാണ് അവരുടെ ആളാവുകയാണ് അവരോട് കൾച്ചറലായിട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഞാനൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലെവലിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവർ ലെവൽ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഭാഷ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഞാനല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ടെലിവിഷനിലൂടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഷയായിരിക്കത്തില്ല ഞാനൊരു പക്ഷേ വടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടി വരും അതെ അവിടുത്തെ ട്രൈബൽസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടി വരും അവിടെ ഒന്ന് ഞാൻ ജനുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരു എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കും ചിലരും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകും സർ നമുക്ക് വൈ കാൺ വി ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ടു പീപ്പിൾ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പലരും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് ഇവർക്ക് ആർക്കും നമ്മൾ ജനുവിനാണെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൂടെ വേണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസിപ്ലിൻ അനുസരിച്ച് പോകണം അല്ലാതെ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് ആർക്കൊക്കെ ഇവിടെ എന്തോ അസുഖം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥന തലയെ കൈ വെച്ച് കുലുക്കുകയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ബെഡിൻ്റെ സൈഡിലൊരു കസേരം എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് സഹോദരൻ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ സഹോദരനാണെങ്കിൽ സഹോദരനെ സ്പർശിച്ച് അവരുടെ വേദനകളിൽ പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ട് അല്ലാതെ എന്തോ ഏലിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി അവരുടെ തൊണ്ടയ്ക്കോട്ട് കുത്തിയടക്കാൻ ചെന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലല്ല അത് അവരിലൊരു ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അവരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവർ നീഡിയാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആളുകളോട് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ നമ്മുടെ മിഷനറീസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഈവൻ എൻ്റെ വൈഫ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അവരുടെ നീഡ് അവർക്കൊരു പക്ഷേ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ ആരും കൊണ്ടുപോകാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരിക്കും അതെ അപ്പോൾ അവരുടെ നീഡ് എന്താണ് അവർക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു 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 ചായ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആളില്ലായിരിക്കും ഒരു ബൈ സ്റ്റാൻഡറില്ലായിരിക്കും അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ നീഡ് ഈവൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞേച്ചാൽ ബില്ല് കൊടുക്കൂ എന്ന ആ ഒരു രീതിയല്ല ഈസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അവരുടെ അത്യാവശ്യത്തിൽ അത്യാസം നിലയിലായിരുന്നു ചികിത്സ നടക്കുകയാണ് ദേ ഹാവ് നോ മണി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കില്ല ചർച്ചായിട്ട് കർത്താവ് നയിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സഹായം കൊടുക്കുക വീട് വെക്കാൻ അത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റിലീജൻ ഒരു സഹായം എത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹൃദയം സ്നേഹത്തിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനെങ്കിലും അവർക്ക് അവർ തയ്യാറാകും എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ ഒരു യൗവനക്കാരൻ മലേറിയ പോലുള്ള ഒരു രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ബേഡൻ ഉണ്ടായി ഈ സഹോദരനെ സഹായിക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ആ സമയത്ത് ഒരു വാഹനം ഓടിച്ച് അവിടെ ചെല്ലാൻ ഉള്ള ഒരു ക്രമീകരണമില്ല മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതെവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്കറിയാമെന്ന് ഒരാളിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ആശു
പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡ്സിൽ കൈ നീട്ടാതെ അല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ചിട്ടാ പിന്നീടായിരിക്കാം അല്ലതിന് മുൻപായിരിക്കാം വെൻ ദ ലോഡ് ഗിവ്സ് അസ് എ ചാൻസ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ദ നീഡ് ഫുൾ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് അല്ലാതെ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരാൾ സുവിശേഷം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ പോലും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ നന്മ കിട്ടുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ റിജക്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിന് വേണ്ടി ആണെന്നോ ചെയ്യും അത് അവർ കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ലവ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് കമ്പാഷൻ കർത്താവ് രോഗികളെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത് അങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് കമ്പാഷൻ കമ്പാഷൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇപ്പം ചില ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ടി വി നാലും ഇപ്പോൾ നാളെ ടെലിഫോൺ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അതല്ലേ നാളെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ഞാൻ ഒരു 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 പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിന് ഒരാൾ രോഗികളെയും കൊണ്ട് വന്നു ഒരു രോഗി വന്നു ഞാൻ അവനെ ഉടനെ തന്നെ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ നീ സാനപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവും ചോദിച്ചില്ല കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയ രോഗികളിൽ മിക്കവരും അവനെ ഇട്ടേച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്തു അത് കമ്പാഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് എൻ്റെ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് റിജക്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും റിജക്ട് ചെയ്താലും എനിക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നാളെ പറയരുത് അവൻ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ജീവിതം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും വി റിഫ്ലക്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ജീസസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കണം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ എന്നാൽ സഹായി ഈ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം പറയുക യാക്കോപസ്വരം പറയുന്ന പോലെ നീ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ചത്ത വിശ്വാസമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ചത്ത വിശ്വാസം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്റ്റീവ് ഫെയ്ത്താണ് അത് സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്നേഹമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹത്തോടു കൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പരമേ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ എല്ലാ വെൽബീയിങ്ങും ഞാൻ കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വെൻ ഐ സീ എ പേഴ്സൺ ഐ സീ ഹിം ഹിസ് ഫിസിക്കൽ തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആത്മീകമായി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദുരിതം മാത്രമല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് ഐ സീ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് റണ്ണിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹെൽ ഓർ ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ച ആ കാഴ്ച എനിക്ക് നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം എൻ്റെ ആത്മീക കണ്ണുകൾ തുറന്നതല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ അത് സമൃദ്ധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഓ ഇവൻ സമൃദ്ധിയിലിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവൻ സമൃദ്ധിയിലാണ് കഴിയുന്നത് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് കൂടെ പോകുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറ്റേണിറ്റിയുടെ ദർശനത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദര എല്ലാം നല്ലതാ പക്ഷേ നമുക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹം ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ജനുവിനാണ് ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ഇല്ല പ്രിട്ടൻഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ പ്രകോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് ഒരു മഹാനിയോഗം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അനുസരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് കർത്തൃവേലയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം